bonjour, je m'appelle Renaud Friedrich, j'ai 53 ans. Je suis régisseur du domaine du gibot en Charente-Maritime, domaine qui couvre 125 hectares de vignobles, donc sur trois sites différents. Absolument, il euh, y a le côté, euh, je pense, euh, outil novateur, euh, qui est un peu de technologie. Ça augmente l'intérêt euh, pour le travail, pour un jeune qui aujourd'hui euh, est souvent entre son smartphone et son joystick euh, à la maison. Quoi. Ça redonne une autre image du monde du travail et du monde du travail agricole. Et, et ça paraît euh, anodin, mais en fait, ça a quand même de l'impact. Je dirais que toute la préparation, effectivement, elle a été faite en amont. Après, l'autonomie, c'est plus, c'est une capacité de plus que, que, que le robot a pris. Ça n'a rien nécessité de supplémentaire de notre point de vue. Après, on n'a pas forcément complètement abandonné la surveillance. Voilà. Moi, ce que j'ai demandé à mes, à mes équipes, à, la, à mon salarié qui suivait euh, plus particulièrement le robot, c'était d'une part d'être pas très loin de la parcelle, parce qu'effectivement, on a pu constater aussi des petits bugs, euh, des mises en sécurité. Voilà. Alors, ça a pu être à un moment les, les portières de sécurité. Bon, c'est des petites choses qu'on a réussi à régler. Tout simplement, on a regardé et puis c'était juste un problème, euh, un problème mécanique. Donc, on, on a sorti notre bombe de, de graisse et notre, on a mis un coup d'huile là où il fallait. Et puis voilà, maintenant, avant de démarrer le robot, on lui met un petit peu d'huile dans ses, dans ses portiques. Ça évite qu'il qu mécaniquement il, il coince. Mais bon, enfin, ce n'était pas un gros problème. Quoi. Euh, voilà, je l'ai laissé tourner hein, euh, quand j'étais pas loin, dans une parcelle pas loin de chez moi. J'étais pas mal rivé sur mon smartphone. Enfin, J'ai trouvé l'interface euh, plutôt sympa, plutôt simple, euh, plutôt visuelle. Enfin, pour moi, euh, qui ne suis pas un, un fou de nouvelles technologies, j'ai eu aucune difficulté d'adaptation à ça. Bah, euh, pour moi, c'était enfin, d'entrée de jeu. Le, 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 euh, pour moi, l'aboutissement du, du, du TED, c'est l'autonomie. Pour faire une tâche répétitive, un itinéraire qui est validé, il n'y a pas d'intérêt à aller, à aller mettre un gars derrière à surveiller. Quoi. Si c'est pour constater qu'à chaque pied, ça fonctionne, il n'y a pas d'intérêt. Donc, euh, le, le, pour moi, c'était forcément le fil à tirer, euh, logiquement, la continuité de la chose. Quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille avec une DK, mais moi, si je vois une DK qui fonctionne bien, bah forcément, je me dis qu'à un moment, on va développer d'autres choses, on va développer d'autres outils. 